Hi guys, welcome back to Chemistry Tips. All of you are safe here. In the next video, we will discuss the sterilization techniques. One of the first topics. One of the first questions. One of the first questions. One of the first questions. Questions like this. First one. Which of the following is not a type of sterilization? Options. Batch. Continuous. Filter. Submerged. Correct answer option D. Submerged. And then a question. Sterilization type allah to dhanna chodhi chiri kinna dhu. Appa eid akki anna sterilization. Batch sterilization. Continuous sterilization. Filter sterilization. Submerged enna paru inna dhu. Oru fermentation process anna. Adho uri kelum sterilization illa. In end anna sterilization of fermentation in thamilu illa vithyasam. Adha idu sterilization anengil. நமுக்கு பாக்டிரியனே remove இதட்டு sterilize இயனு செய்னு ஒரு மீடியத்தில் நின்னும் பாக்டிரியனே remove இயுன்ன process ஆனு sterilization நமுக்கு அரியம் sterilize இயானு வருண்ணாம் clean செய்யானு தேச்கின்ன அல்லை but in the case of fermentation அவுட இந்த சம்பைக்கின்னது ஒரு liquid மீடியத்திலே microorganisத்தினே வலர்த்துகியானு Microorganisms are grown in the liquid medium. That is the same thing. Then, submerged is the fermentation process. Let's look at the main points. Submerged is a type of fermentation where microorganisms are grown in the liquid medium. Sterilization is the process of removal of unwanted organisms like bacteria, fungi, etc. from fermentation medium. Clear? Next question, which of the following instrument works on the principle of batch sterilization? Options, incubator, autoclave, centrifuge, LAF. Correct answer, option B, autoclave. Question and there is no, A thana, batch sterilization um hai, relate to that, alinge, adin de principle na answer to work ki unna da enna na. Apo namla paranyo moon da thera sterilization unda na, adila first one na na batch sterilization, adine kurchane pol discuss si unna da. Then adila first part na na autoclave. Enda na autoclave na na kam. Autoclave enda paranyo or instrument na na, adha batch sterilization ma hai relate to the work ki unna da na. Endi ni mandi ano boi ki unna da. Bacteria sne killiya enna da na autoclave inde function. Then next one incubator आणु, इद maximum अधिने वलर्यान उल्ल optimum conditions प्रवाइड इन्न दाणु, अधाणु incubator, then next one laminar air flow, LAF, इन्दाणु laminar air flow, it prevent the contamination of biological sample, biological samples इन्दे उक्के, contamination prevent युगी आणु, LAF चे इन्न दु, மட்டிரு பார்ட்டான் centrifuge பேரு கேட்டாலே அரியா separatingயனும் process ஆயிருக்கிம் அல்லை centrifuge சாத்தான் separation வேண்டியானும் பியவைக்கின்ன இவுடையும் liquidனேன் gasனேன் தமில் separatingயுவானான் centrifuge பியவைக்கின்னது பின்ன ஒரு போய்ண்டு முடி இவுட பரையானின்ட highest feasible temperature of batch sterilization is 121 degree celsius 121 degree ஆனு highest feasible temperature for batch sterilization நுகுடி நமுக்கு பிரதானு பெட்ட போய்ண்ட்ஸ் நோக்காம் first one it is used to kill germs which invert the fermentation media in the case of autoclave what is the function of autoclave it is used to kill germs second one the incubator provides optimum condition for the growth of microorganism next one laminar air flow or LAF prevents the contamination of biological samples next point a centrifuge is used in the separation of liquid or gases. Next one, the highest feasible temperature for batch sterilization is 121 degree Celsius. These are the important points related to batch sterilization. Next question, the long exposure of batch sterilization may lead to dash. Options, purification of media. Recovery of media, degradation, good quality of product. Correct answer option C, degradation. The long exposure of batch sterilization may lead to degradation. 
ലോങ് എക്സ്പോഷർ കൊടുക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് കൂടുതൽ സമയം ഹീറ്റ് ചെയ്യുക അങ്ങനെ ഹീറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം ഡീഗ്രഡേഷനാണ് അവിടെ സംഭവിക്കുക അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ അതിൻ്റെ എല്ലാ ന്യൂട്രീഷണൽ ക്വാളിറ്റിയും നഷ്ടപ്പെടും അതായത് വിറ്റാമിൻസ് പ്രോട്ടീൻസ് അതെല്ലാം അതിൽ നിന്നും ഡീഗ്രേഡ് ചെയ്ത് പോകും പിന്നെ മറ്റൊരു കാര്യം ബാച്ച് സ്റ്റെറിലൈസേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന് ക്യാപിറ്റൽ എക്യുപ്മെൻറ്റ്സ് വളരെ ലോ ആയിരിക്കും അതായത് എന്താ പറയുക എക്യുപ്മെൻറ്റ് കോസ്റ്റ് ഒക്കെ വളരെ കുറവായിരിക്കും എന്ന ഒരു അഡ്വാൻറ്റേജ് കൂടി ഈ ബാച്ച് സ്റ്റെറിലൈസേഷൻ ഉണ്ട് അപ്പം നോക്കാം ദ ലോങ് എക്സ്പോഷ്യർ ഓഫ് ബാച്ച് സ്റ്റെറിലൈസേഷൻ മേ ലീഡ് ടു ഡീഗ്രഡേഷൻ ഓഫ് ദ മീഡിയം ദ മീഡിയം മേ ലോസ് ഓൾ ഇറ്റ്സ് ന്യൂട്രീഷണൽ ക്വാളിറ്റി ദ ഹീറ്റ് ലെബൽ കമ്പോണൻസ് ലൈക്ക് പ്രോട്ടീൻസ് വിറ്റാമിൻസ് ഗെറ്റ് ഡീഗ്രേഡഡ് ഡ്യൂ ടു ഓവർ ഹീറ്റിംഗ് The advantage of batch sterilization is it has lower capital of equipment cost. Next question, which of the following reaction occurs during the sterilization which result in browning of media? Options, Sandmeyer reaction, Maillard reaction, Canisero reaction, Gutterman reaction. Correct answer, option B, Maillard reaction. വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് അതായത് സ്റ്റെറിലൈസ് സ്റ്റെറിലൈസേഷൻ എന്ന പ്രോസസ്സുമായി റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ ബ്രൗണിങ് പറയും മീഡിയയുടെ ബ്രൗണിങ് പറയും ബ്രൗണിങ്ങിനെ കുറിച്ചൊക്കെ മുമ്പ് ഡിസ്കസ് ചെയ്തതാണ് അതുമായി റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള റിയാക്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ പ്രോസസ്സ് ഏതാണ് എന്നതാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ മൈലാഡ് റിയാക്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ചിലയിടത്ത് മില്ലാഡ് റിയാക്ഷനും കാണാറുണ്ട് ബാക്കി മൂന്ന് റിയാക്ഷൻസും ഓർഗാനിക് കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻസ് ആണ് ഓക്കെ ദെൻ ഈ റിയാക്ഷൻ സ്റ്റെറിലൈസേഷൻ പ്രോസസ്സിൽ കാണുന്ന ഒരു ഒന്നാണ് ഇതിൻ്റെ ഫലമായിട്ടാണ് ബ്രൗണിങ് നടക്കുന്നത് എന്നാണ് പറയുന്നത് അതായത് ന്യൂട്രിയൻ്റെ ക്വാളിറ്റി ഒക്കെ ഡീഗ്രേഡ് ചെയ്ത് പോവുകയാണ് ബ്രൗണിങ് ആപ്പിളിൻ്റെ ബ്രൗണിങ്ങും എൻസെമിൻ്റെ ആക്ഷനും എല്ലാം നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തതാണ് അപ്പോൾ എന്താണ് പോയിൻസിലേക്ക് അടക്കാം ഇറ്റ് ഈസ് ദ മോസ്റ്റ് കോമൺ റിയാക്ഷൻ വിച്ച് ഓക്കേഴ്സ് ഡ്യൂറിംഗ് ദ സ്റ്റെറിലൈസേഷൻ പ്രോസസ്സ് It results in the browning of medium as well as the nutrient quality is degraded. The other three are the type of organic chemical reactions. Next question. The destruction of microorganisms by moist heat is described by dash. Options. Zero order reaction, first order reaction, third order reaction, second order reaction. വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് പല തവണ ചോദിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ബി ഫസ്റ്റ് ഓർഡർ റിയാക്ഷൻ അതായത് മൈക്രോ ഓർഗാനിസത്തിൻ്റെ ഡിസ്ട്രക്ഷൻ ബൈ മോയിസ്റ്റ് ഹീറ്റ് അത് ഏതിലാണ് വരുന്നത് ഫസ്റ്റ് ഓർഡർ റിയാക്ഷൻ ആണ് ഫസ്റ്റ് ഓർഡർ സെക്കൻഡ് ഓർഡർ ഇതൊക്കെ നമ്മൾ കെമിക്കൽ കാൻറ്റിക്സ് എന്ന പറയുന്ന പോർഷനിൽ വളരെ നന്നായി പഠിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലും പഠിക്കാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നോട്ട് ചെയ്യുക അതിനൊരു ഇക്വേഷൻ ഉണ്ട് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് മൈനസ് ഡി എൻ ബൈ ഡി ടി ഈക്വൽ ടു കെ എൻ ആ ടേംസ് ഒന്ന് അറിഞ്ഞിരുന്നാൽ മാത്രം മതി എൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് വയബിൾ ഓർഗാനിസം കാരണം ഇവിടെ മൈക്രോ ഓർഗാനിസത്തിൻ്റെ ഡിസ്ട്രക്ഷൻ നടക്കുന്നത് കൊണ്ട് എൻ എന്നാൽ നമ്പർ ഓഫ് വയബിൾ ഓർഗാനിസം ആണ് ടി ഈസ് ദ ടൈം ഓഫ് സ്റ്റെറിലൈസേഷൻ ആൻഡ് കെ ഈസ് ദ റിയാക്ഷൻ റേറ്റ് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ആ ഇക്വേഷൻ ഒന്ന് അറിഞ്ഞിരിക്കണം മൈനസ് ഡി എൻ ബൈ ഡി ടി ഈക്വൽ ടു കെ എൻ അതായത് ഡിസ്ട്രക്ഷൻ ഓഫ് മൈക്രോ ഓർഗാനിസം ഫസ്റ്റ് ഓർഡർ റിയാക്ഷൻ ആണ് എൻ എന്താണ് ടി എന്താണ് കെ എന്താണ് ഈ മൂന്ന് ടേംസും അറിയുക ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് പോവാം വിച്ച് സയൻറ്റിസ്റ്റ് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ദ ടേം ഡെൽ ഫാക്ടർ അതിന് ഓപ്ഷൻ ഞാൻ പറയുന്നില്ല കറക്റ്റ് ആൻസർ ഡി ഇൻഡോ ഫയർ എൻ ഹംഫ്രി ഡെൽ ഫാക്ടർ എന്നത് സ്റ്റെറിലൈസേഷനുമായി റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു ടേമാണ് അതിനെ വിളിക്കുന്ന മറ്റൊരു പേരാണ് നെബ്ല ഫാക്ടർ സ്റ്റെറിലൈസേഷൻ ക്രൈറ്റീരിയൻ അങ്ങനെയൊക്കെ അറിയപ്പെടും അതിനും ഒരു ഇക്വേഷൻ ഉണ്ട് ഡെൽ ഈക്വൽ ടു ലോൺ എൻ സീറോ ബൈ എൻ ടി ലോൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എൽ എൻ ആണ് എൽ എൻ എൻ സീറോ ബൈ എൻ ടി എൻ സീറോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്പർ ഓഫ് വൈബിൾ ഓർഗാനിസം ഇനീഷ്യലി പ്രസൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളതും എൻ ടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓർഗാനിസം ആഫ്റ്റർ ദ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് എത്രത്തോളം ഓർഗാനിസം ട്രീറ്റ്മെൻറ്റിന് ശേഷം പ്രസൻ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് അതാണ് എൻ ടി അപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കാം ഡെൽ ഫാക്ടർ ഈസ് ദ ഫാക്ടർ ഇൻ സ്റ്റെറിലൈസേഷ
by the equation del equal to ln n0 by nt. n0 is the number of viable organism present initially at the time of sterilization treatment and nt is the number of viable organism after the treatment. Okay, next question. Which of the following time is not included in continuous sterilization? Options, heating time, cooling time, holding time, sterilization time. Correct answer option D, sterilization time. In the question, continuous sterilization le include the term A dana and dana. the answer para in the sterilization time. Ada either. Continuous sterilization le include in the Pradana Mai moon step. Uru time period in diarium heating in at Avade and heating time in the importance. Adni Shesham Korchinerum Pinida Korchinerum or certain temperature le hold it wakenum. Avade and holding time. Adni Shesham cool yuka rusty and wicker Korchinerum or uh, fermentation temperature and other importance under then Adana. Cooling time another. Then, so, in the first stage, this process is heating time, cooling time, holding time. Okay. The continuous sterilization includes the time period of heating where the medium is heated followed by holding time where the medium is held at certain temperature and finally the cooling period to restore the medium to the fermentation temperature. Next question. Which of the following is a type of continuous sterilizer? Options Steam injector, initial impaction, electrostatic attraction, interception. Correct answer option A steam injector. And then a question A then a continuous sterilizer and an answer with another steam injector. Continuous sterilizers render the indirect heat exchanger and direct heat exchanger. This is direct heat exchanger and the name of the steam injector. This is the advantage of the medium quality, automatic control, and ease of scale. This is advantage of continuous sterilization. A batch sterilization compare with the advantage of corrosion uh, reduce uh, stainless steel material and cool the light that is why we corrosion prevent the okay there are two type of continuous sterilizers indirect heat exchanger and direct heat exchanger or steam injectors advantages of continuous sterilization are Medium quality, automatic control, ease of scale up. The advantages of continuous sterilization over bad sterilization is that the corrosion of the fermenter is reduced. This happens due to the usage of stainless steel materials which prevents corrosion. Next question, which of the following is the method of filter sterilization? Options, osmosis, diffusion, double diffusion, sitting drop. Correct answer, option B, diffusion. Here is the question, what is filter sterilization involved in the method? Correct answer, is diffusion. What is diffusion? Diffusion is related to filter sterilization related to the method. So, the first one is the mechanism of filter sterilization. This is the inertial impaction, electrostatic attraction, interception. This is the process of the main filter sterilization. Diffusion is the case of Brownian motion. In the colloids, in the suspension, we call it Brownian motion. It is a zigzag motion and a particle. Then, that is diffusion. It is observed in the suspended particles. We call it mechanisms. This is the filter. Nitrocellulose filter. That is the pore size 0.22 mu. This nitrocellulose paper is negatively charged particle. 
ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ പോസിറ്റീവില് ചാർജ്ഡ് പാർട്ടിക്കിളിനെ അട്രാക്ട് ചെയ്യുകയും അതിനെ ഫിൽറ്റർ ചെയ്യാനും സാധിക്കും പാർട്ടിക്കിൾസ് അതിൻ്റെ പോർസൈസിനേക്കാൾ വലുതാണെങ്കിൽ അത് റിമൂവ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഡയറക്റ്റ് ഇൻ്റർസെപ്ഷൻ മെത്തേഡാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് നല്ല ഏറ്റവും നല്ല മെത്തേഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫിൽറ്റർ സ്റ്റെറിലൈസേഷൻ ആണ് ഹീറ്റ് റിയാക്റ്റീവ് മീഡിയത്തിന് കൂടുതലായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന മെത്തേഡ് ഫിൽറ്റർ സ്റ്റെറിലൈസേഷൻ ആണ് കാരണം ബാച്ച് പ്രോസസ്സ് അല്ലെങ്കിൽ കണ്ടിന്യൂസ് സ്റ്റെറിലൈസേഷൻ ഒക്കെ ഹീറ്റിംഗ് എന്നൊരു സ്റ്റെപ്പ് ആവശ്യമുള്ളത് കൊണ്ട് മീഡിയത്തിന് ഹീറ്റ് ചെയ്യേണ്ടി വരും ഇവിടെ അത് ആവശ്യമില്ല അതുകൊണ്ട് ഹീറ്റ് റിയാക്റ്റീവ് മീഡിയത്തിന് സ്റ്റെറിലൈസേഷൻ ആണ് ഏറ്റവും കൂടുതലായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഒരിക്കൽ കൂടി നമ്മുടെ പോയിന്റ്സ് നോക്കാം ഡിഫ്യൂഷൻ ഈസ് ദ മെത്തേഡ് ഓഫ് ഫിൽറ്റേഴ്സ് ദ അതർ മെക്കാനിസംസ് ഇൻക്ലൂഡ് ഇനേഷ്യൽ ഇമ്പാക്ഷൻ ഇലക്ട്രോസ്റ്റാറ്റിക് അട്രാക്ഷൻ ഇൻ്റർസെപ്ഷൻ ബ്രൗണിയൻ മോഷൻ ഒക്കേഴ്സ് ഇൻ ഡിഫ്യൂഷൻ സസ്പെൻഡഡ് പാർട്ടിക്കിൾസ് ആർ സെപ്പറേറ്റഡ് ഫ്രം ദ ഫ്ലൂയിഡ് ബൈ ദീസ് മെക്കാനിസംസ് നെക്സ്റ്റ് പോയിന്റ് നൈട്രോ സെല്യുലോസ് ഫിൽറ്റേഴ്സ് ആർ ദ മോസ്റ്റ് കോമൺലി യൂസ്ഡ് ഫിൽറ്റേഴ്സ് ഇറ്റ്സ് ഫോർ സൈസ് പോയിന്റ് ടു ടു മ്യൂ നൈട്രോ സെല്യുലോസ് പേപ്പേഴ്സ് ആർ മെയ്ഡ് അപ്പ് ഓഫ് നെഗറ്റീവ്ലി ചാർജ്ഡ് പാർട്ടിക്കിൾ The medium which is to be filtered contains positively charged particles which are attracted by negatively charged cellulose. The particles which are larger than the filter pores are removed by direct interception. The heat reactive medium can be sterilized best by filter sterilization. It does not involve heating of the medium. Batch sterilization, continuous sterilization are involved heating of medium to sterilize it. Next question, which of the following is not a method of sterilization? Options, radiation, chemical treatment, ultrasonic treatment, cooling. Correct answer option D, cooling. സ്റ്റെറിലൈസേഷൻ അല്ലാത്തതാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അതായത് റേഡിയേഷനും കെമിക്കൽ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റും അൾട്രാസോണിക് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റും ഒക്കെ സ്റ്റെറിലൈസേഷനിൽ വരുന്നതാണ് പിന്നെ അത് കൂടാതെ തന്നെ ഹീറ്റിങ്ങും ഫിൽട്രേഷനും എല്ലാം സ്റ്റെറിലൈസേഷൻ്റെ ഭാഗങ്ങളായിട്ട് വരുന്നുണ്ട് പക്ഷെ കൂളിങ് അതിൽ ഉൾപ്പെടുന്നതല്ല ദെൻ മീഡിയം ഏതാണോ നമുക്ക് സ്റ്റെറിലൈസ് ചെയ്യേണ്ടത് അതിന് റേഡിയേഷൻ കൊടുക്കാറുണ്ട് സെർട്ടൻ കെമിക്കൽസ് ഒക്കെ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് അതുവഴി കണ്ടാമിനേഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ റിമൂവ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും പിന്നെ ചില ആൻറ്റി മൈക്രോബിയൽ ഏജൻസ് ഒക്കെ ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് അതായത് ക്രെസോള് ഓർത്തോഫിനൽ ഫീനോള് ഹാലജൻസ് അതായത് അയഡിനും ക്ലോറമിൻസ് ഒക്കെ ഈ ഒരു പർപ്പസിന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് ഫോർമാൽഡിഹൈഡും മെത്തലീൻ ഓക്സൈഡും ഉപയോഗിക്കുന്നത് കീമോ സ്റ്റെറിലൈസേഷന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ദെൻ അസിറ്റോൺ അത് മറ്റൊരു ക്ലീനിങ് ഏജൻ്റ് ആണ് ലബോറട്ടറിയിൽ സാധാരണയായി ഉപയോഗിക്കുന്നത് അസിറ്റോൺ ആണ് ഇതെല്ലാം ചോദിക്കാവുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് വൺ പെർസെൻറ്റേജ് ഫിനോളിൻ്റെ ഡ്യൂട്ടി ഡിസിൻഫെക്റ്റൻ്റ് ആയിട്ടാണ് ഇത് ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് ഡിസിൻഫെക്റ്റൻസ് ആർ കോമൺലി യൂസ്ഡ് ഫോർ കില്ലിങ് ഓർ ഇൻഹിബിറ്റിംഗ് ബാക്ടീരിയൽ ഗ്രോത്ത് ബാക്ടീരിയയുടെ ഗ്രോത്ത് തടയുക എന്നാണ് ഇതിൻ്റെ ഉദ്ദേശം അപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കാം The alternative methods of sterilization include radiation, chemical treatment, ultrasound treatment, heating, filtration. The medium which is to be sterilized is exposed to radiation or certain chemicals that will remove the contamination from the medium. One will apply radiation or certain chemicals on the purpose of the medium. It will be sterilized. Okay. The major endomicrobial agents are phenols like cresol, orthophenyl phenol and halogen like iodine, chloramine. Formaldehyde and ethylene oxide are used as chemosterilizers. Acetone is a cleaning agent used in laboratories. One percentage of phenol act as disinfectant. Disinfectants are commonly used for chemosterilizers. killing or inhibiting bacterial growth that is why phenolic compounds are used for chemical sterilization 0.5 percentage of phenol act as antiseptic adum chodikka to 0.5 percentage phenol aanu antiseptic aayittu ubhayikkunnathu 
അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഇവിടെ അവസാനിക്കുകയാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സിനെ കുറിച്ച് കൂടുതലായിട്ട് അറിയണമെങ്കിൽ എൻ്റെ വാട്സപ്പ് നമ്പറിൽ കോൺടാക്റ്റ് ചെയ്യുക അതുപോലെ ബുക്ക്ലെറ്റ് ആവശ്യമുള്ളവരും ഈ വാട്സപ്പ് നമ്പറിൽ അറിയിക്കുക താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ്